Este es el resumen del encuentro de Raniza versus Galácticos del Caribe. El partido inicia rápidamente con la primera oportunidad para Galácticos del Caribe. Con un disparo que Murga llega a controlar y genera el contraataque. Para salir en la contra de Varias. Vamos a ver qué lo que hace Varias. Sale en la contra. de que pegar ya. ¡Oh! Así quedaba la rana tras haber perdido esta oportunidad. Pero no quedaba ahí porque Raniza iba a tener una más con este remate que pasó muy pero muy cerca. Galácticos volvió a intentarlo con un derechazo que pasaba también muy cerca. Luego Raniza lo intentaba y este remate el portero ponía un poco las manos y evitaba nuevamente el primer gol. Un minuto después Ochoa intentaba la mágica pero no salía. Ya o volvió a intentar de larga distancia pero sin mucho peligro y Galácticos lo intentaba. Vale. Pasar con esa mano, si pasaba dos. Vamos a ver que ustedes le pegaban esa mano. Un excelente remate que Murga sacó muy bien, salvando a Raniz. Equipo que lo sigue intentando y tenía esta jugada. Y intentar de pegarles esa ropa. ¡Oh! Luego Galácticos perdía este balón en el medio campo y Raniza tenía una más. Llega el jugador de Raniza, esa mano para pegarle, increíble lo que... Y no quedó ahí porque nuevamente Raniza salió a la presión. Luego Galácticos se equivocaba y Raniza tenía una más. Sale la contra Baruco Chua que está para poder recibirla. Le quiere pegar, le termina pegando. Ramo al travesaño. Era el momento del equipo de Raniza, pero la portería seguía sin abrirse para ese segundo gol, porque el portero de Galácticos estaba muy atento. Y es por eso que presionaron el botón de penalti presidente y será el momento de Alana para ir en búsqueda de ese segundo gol. Le va a pegar Alana, Alana, Alana. ¡Julio! ¡Julio Torres! Que termina interceptando ese balón. De aquí llegamos al minuto 18 y se jugaba un 5 contra 5, donde solo tuvimos esta jugada que roba Ochoa y le da una oportunidad a Raniza. Baruco Chua, con la contra, la puede pasar si ya varias, ya varias que lo impide. Y ojo con esto, tenemos también ahí a Obed Martínez que la quiere pasar en el centro. Ya en el segundo tiempo, Raniza sacaba su arma secreta y tenía jugador estrella, eligiendo a Ocho, que significa que si mete un gol antes del 38, valdría doble. Y fue Raniza que llegando al minuto 24, tuvo esta jugada. Se pueden dar ese lujo. Y ojo porque Obed se está metiendo por la banda de la izquierda, mete centro buscando a Julio Torres. Y aquí Galáctico del Caribe pidió la carta de penalti presidente. Y como no estaban los futbolitos, Rafa se haría cargo del penalti chutado. Comience y ahora sí, Rafa ya se encarrera rápidamente de frente. ¡Tiene a Murga! Galáctico del Caribe sacaba su arma secreta de gol doble, que pudo aprovechar en este tiro de esquina muy confuso, donde se lo ve a Murga sacar un balón. Y a los casters decir gol olímpico. ¡Lo hizo! ¡Lo hizo olímpico! Pero el árbitro entendió que había dos balones en el campo. Galácticos lo intentó con este remate de tiro libre que no salió muy bien. Y con esta gran jugada de Gómez que pasó entre la defensa de Raniza. Pero Murga salió muy bien a evitarlo. Ya en los dos minutos de gol doble, Galácticos lo intentaba con este remate que Murga evitaba. Y este pase filtrado que nuevamente Murga anticipaba. De esta forma, Raniza se llevaba el encuentro 3 a 1. Me gusta mucho, me gusta mucho que, que la gente me guarde un buen cariño y... Pues nada, responderles de la mejor manera, ¿no? 